ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದೈ ಜುವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಡಗರದಲ್ಲಿದೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತದ ಸಂಭ್ರಮ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ 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 ಅಧಮಾರು ಮಠ ಈಶಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಷ್ಟಮಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಕು ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ರಾಯ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಹಳ ವೈಭವವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಏನು ಈ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜನರು ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪುರುಸೋದಿರಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಇದು ಯಾಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯ ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಿಯಮ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಈಗ ಅದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೈ ಒಂದು ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಅವನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರ ಅನುವತ್ಸರ ಇಡವತ್ಸರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಳಿತಾ ಹೋಗೋದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ವರ್ಷವನ್ನು ಅಳಿತೇವೆ ಆ ನಂತರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಗಣಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಕೆಲವರು
ಅಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟನೇ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಜನ್ಮ ಆದಂತಹ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಹಾಂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಆ ದಿವಸದ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರೋಲ್ಲ ದೈನಂದಿನದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಆದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅದು ಚಂದ್ರ ಕಾಣುವ ಸಮಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಡ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ನಿಜವಾದ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನು ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರ ಮಠದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಗತ ವೈಭವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಹೇಗಿದೆ ತಯಾರಿ ಹಾಂ ಎಂದಿನಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅದೊಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಚಿಂತಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ ಪಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಗುರಿ ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಗುರಿ ಅವನು ಗೊಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವನು ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೋಪಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ಕದೀಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರಲಿ ಅಂತಲೇ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಡಿತ ಯಾವಾಗಿರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರಬೇಕು ಈ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಟ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ನಂತರ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಅವನು ಆ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿಯುವವನು ಭಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸುದೃಢವಾದ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇರಬಾರದು ಸಂಶಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇ ಅರ್ಥ ಗೋಪಿಗೆಯರ ಸುದೃಢವಾದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಏನು ಉಪಕಾರ ಬಯಸದೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹ ಏನು
ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೊಂದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಇದೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಡದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಖುಷಿ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಖುಷಿ ಪಡೋಕ್ಕಿರೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರಾಮ ಬೇರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇದು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡುವುದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನ ಕಂಡು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಆನಂದದಿಂದ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪಕ್ಕದ ಜನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮರೆವು ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತಾವು ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಸಂಭ್ರಮನ ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಗತವೈಭವ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಆದದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರು ಇರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಯಾವ ಥರ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹೀಗಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ನೋಡಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಪೂಜೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಲಾಟೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಬದ್ರಿ ಅಥವಾ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇರ್ತದೋ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಆ ಜನ ಜಂಗುಳಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಯ ಏನು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಒಳಬದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವಾಗಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಈಗ ದೂರದ ಊರಿನ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪೂಜ
ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಊರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಗೀತಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿನವರು ಒಬ್ಬರು ಇಡೀ ಗೀತೆ ಏನಿದೆ ಏಳ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೀತಾರಂತೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂತು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಆನಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹದ ಭಾವಚಿತ್ರ ಆನಂತರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೇಗೋ ಅವರ ಊರಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ ಗುರುಗಳೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ತಾವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಂತ ಸೇವಾ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ದೇಸಿಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮೇಲಾಗಿ ಕೈಮಗ್ಗ ಈಗ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಜಾದಿ ಕ ಅಮೃತ ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ತಮಗೆ ಈ ಒಲವು ಬಂತು ಇದರಿಂದ ತಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅದೇ ನಾವು ತುಂಬ ಈಗ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸವಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನ ತುಂಬ ಸುಂದರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ನಿಂತೋಯ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು ಈ ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ನೀವು ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾವುದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಯಾವ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಬದುಕುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವವರು ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬದುಕುವುದು ತುಂಬ ಕ್ಷೇಮಕರ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬೇರೆದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೈಮಗ್ಗ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೂವರೆ ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಆದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ಡೆಡಿಕೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ವಸ್ತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ವಸ್ತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಅದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವಿಂಗಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನೇ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಹತ್ರ ವಿದುರ ಬಂದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹ್ಞೂ ವಿದುರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗಿಂತ ಈ ಜಾತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಕೆಳ ಜಾತಿ ಆದರೆ ಅವನಿಂದ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇದ್ದದ್ದು ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿದೂಗಿಸೋದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ನೀಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಾನು ಹೀ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೊರಗ ಸಮಾಜದವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಅದಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕೆಳಗಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇದು ಏನು ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಯಾವುದು ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನೋಡಬೇಕು ಅವರ ಜಾತಿ ಕುಲ ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಂಬುದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಏನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬೋದು ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ ಹೇಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅವತಾರಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅವತಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ ಅವತಾರ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬಾರ್ದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೀಜನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಲವತ್ತತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮತ್
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಷತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವರು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರು ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಷತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಬಲ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲು ಹಾಗಾಗಿ ಶಕಾರ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅವನ ಆನಂದ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ದೇವರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ದೇವರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ದೇವರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ರ್ಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೀಡ್ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಅಪಕರ್ಷತಿ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟ ಇಲ್ವಾ ಉಂಟು ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಹೌದು ಅವನಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆಯಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕರ್ಷತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ದೇವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಡೀ ಮನುಕುಲ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಆದ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ನಾಮಗಳು ಆ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಲ್ವ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಬೈ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಹಾಗೆ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪದಗಳೇ ಅವನ ಹೆಸರುಗಳು ಸರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ಬೋದು ರಾಜನ ಗುಣ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾಜ ರಾಜ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಾವೀಗ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಜ ಅಂತ ಆದರೆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬೇರೆ ಆ ರಾಜರ ಕೆಳಗೆ ಈ ರಾಜ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅವ
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಿಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಮಗು ಆಗಲಿ ಅವನಿಂದ ನಮಗೆ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸಿ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರ ಬಳಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಯ ಬಹಳ ಸಹಿಷ್ಣು ದೇಶವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರ್ತಾರ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶದ ಇವತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಕೂಡ ಅದರಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ತೀರಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ದಾನ ಕೊಡೋದು ಅಂತೊಂದು ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ಅದು ಬೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನಿವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನಿವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ಹತ್ತರಷ್ಟು ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ದಾನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅದು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ದಾನ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಏನು ತೆರಿಗೆ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಕೊಡುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಡ ವಾಪಸ್ ಅದರಿಂದ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಅದರ ಡಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ತಪ್ಪು ಅದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಯಿತು ಅದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಯಿತು ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಧರ್ಮಾಯ ಯಶಸ್ಸೆ ಅರ್ಥಾಯ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಜನಾಯ ಚ ಪಂಚದ ವಿ ವಿಭಜನ್ ವಿತ್ತಂ ಇಹಾಮುತ್ರ ಚ ಮೋದತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ರೀಗೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಮ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳೇನಿದೆ ಮನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕೇನೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕ
ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಧರ್ಮನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮನೇ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಾವಿರ ಜನ ಅವರಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮೆರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಬಡವ ಅಂತ ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಜನರು ಬಡವರಾದರು ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಗೆ ಇದಾಯಿತು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜಾಂಗಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಣ ಸಭಾಂಗಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಚನಗಳಾಗ್ತವೆ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಬಂದು ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೋವಿಡ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವರ ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ತಮಗೆ ಒಂದು ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆಗಳು ಕೇವಲ ಕತೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕತೆಗಳಲ್ಲ ಆ ಕತೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಜರಾಸಂದನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹದಿನೆಂಟು ಬಾರಿಯಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲ್ಲ ಸೋಲಿಸೋವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜರಸಂದನ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದರೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳಿದೆ ಅದು ಭೀಮನಿಂದಲೇ ಜರಾಸಂದನ ಹನನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಏ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯ ಮಥನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಳಿಯ ಅಂತಹ ಒ
ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸಚೇತನ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಥನ ಕಾಳಿಯನ ಮಥನ ಆಯಿತು ಆನಂತರ ಆ ಮಥನದಿಂದ ಅವನು ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಶಂಕಚಕ್ರಗಳ ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಆ ಕಾಳಿಯನ ಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಗರುಡನ ಭಯ ಹೋಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಗರುಡ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಡಿತದೆ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂತಹ ಆಪತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಗರುಡನಿಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಶಂಕಚಕ್ರಗಳಿವೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನೊಂದು ಗರುಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀನು ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕತೆ ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಳಿಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಬರ್ತದೋ ಒಂದು ವಿಷ ನಾವು ಯಾವಾಗ ವಿಷ ಕಾರ್ತೇವ ಯಾವ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯುವಂತ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾನೆ ತುಳಿತಾನೆ ತುಳಿತಾನೆ ನಾವು ಸಜ್ಜನರಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಾದರೆ ಓ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ ಇದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ನಮಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಶಂಕಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗರುಡನ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಕತೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನು ತಾಯಿ ಯಶೋಧೆ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹಾಲಿನ ಪರಿಮಳ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿದ ಪರಿಮಳ ಹಾಲು ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಉಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಮಳ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹಾಲನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಆ ಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಡೀ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾನು ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಹ ಹಾಲು ಒಂದು ಎರಡು ಲೋಟ ಮೂರು ಲೋಟ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಓಡಿಯೋದು ತಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಎದ್ದು ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆದಾಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕರೆದ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿದ ಆ ನಂತರ ಮನೆ ಇಡೀ ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳಿತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಕರೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೂತಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಕ್ಕು ಗಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಅವಳು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಲಂತೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೆವರೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತಂತೆ ತಾಯಿಗೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ನಿಂತಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವಂತಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹಗ್ಗ ತಂದು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಹಗ್ಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಗ್ಗ ತರ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ಬೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಗ್ಗ ಯಾವ ಹಗ್ಗ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಆ ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮೂರು ಬೇಕಂತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿರಕ್ತಿ ಯಾವುದದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಠನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನುವ ಸುದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡ್ತವೋ ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ತನಕ ನಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಆಯಿತು ವಿರಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ದೇವರು ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ದೇವರೇ ಇವನು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಲು ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂತು ವಿರಕ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆನಂತರ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಾರಾಂಶ ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂಧನ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಡಕಾಗ್ತದೋ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವಿರಕ್ತರಾಗಿಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಹರೇ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶ ಏನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸಾಮೀಪ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಸಡಗರವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿತ್ತ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ಮಾರು ಮಠ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಗ್ರಹದ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್